Les Tortues Ninja sont de retour au cinéma. Le studio Micros Animation nous en dévoile les coulisses artistiques et techniques. Comment avez-vous abordé ce film Tortue, euh, ça a été euh, visuellement et graphiquement, ça a été quelque chose qui a été euh, évolutif depuis euh, les premières images jusqu'à la sortie du film. Il n'y a qu'une seule ligne qui a été euh, toujours euh, là, c'était d'avoir un effet de concept art à chaque frame, ou au moins dans la majorité des plans. Euh, donc on est vraiment dans, euh, dans l'esprit d'aller casser la 3D, euh, d'aller sortir un peu de sa forme, euh, de créer de l'accident, d'avoir de la symétrie. Euh, et tout ça, ça rend en fait quelque chose de relativement très humain. On s'éloigne du digital rapidement en fait, en faisant ce genre de, de choses. Donc euh, le, le style graphique, revenir au concept art, c'est du coup de, re de revenir à quelque chose de plus 2D, malgré le fait qu'on produit un film en 3D. Ça, ça a été un vrai challenge. Depuis 2010, où vraiment on a lancé l'animation, on, on a eu ce, ce défi de, de partir de projets existants en comique, en livre, en dessin, en, en bande dessinée, et d'arriver à trouver une, une version, on va dire, en image de synthèse qui soit fidèle à l'esprit d'origine. Donc, cette question de, de la traduction euh, en style graphique à partir de d'éléments d'origine dessinée, c'est quelque chose sur lequel on est depuis toujours. Et il y a des films qu'on a fabriqués qui n'avaient pas ce challenge-là, mais la plupart quand même avaient ça. Hein. Que ce soit Astérix, Captain Underpants, euh, SpongeBob et, et maintenant euh, Les Tortues, il y, y a cette trajectoire tout au long de ces années qui nous, ont, qui nous a poussé à développer ce savoir-faire et à constamment se poser la question de comment on donne un style graphique à de l'image de synthèse, tout en utilisant aussi ce que l'image de synthèse permet euh, en termes de volume, de profondeur, d'utilisation d'objectifs, euh, d'éclairage et de technologie. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de Micros. Quel était l'enjeu artistique principal du film Le défi comme c'est. Comme vous avez vu, hein, c'est une image qui est très riche, très très riche. Et du coup, euh, artistiquement, arriver à bien conduire l'œil tout en, tout en gardant euh, les intentions de Jeff, mais arriver à faire une image dans lequel on, on comprend où on doit regarder, où les bons éléments doivent sortir au bon moment. C'est un nouveau style d'écriture quand même. Alors, comme je disais, on l'a appréhendé à travers les films qu'on a fait déjà, mais je pense que Turtle, c'est celui où on a, on, a, on a eu le plus gros travail de ce côté-là. Et quand on regarde la, la richesse de l'image, la complexité des personnages ou des décors, arriver à garder une direction artistique et de lisibilité. Et, et le, le meilleur exemple de ça, c'est le, le super méchant. Je ne dirais pas son nom pour ne pas dévoiler la fin du film, mais il a un look, un design et euh, un, un défi technique qui était extrêmement complexe par sa nature. Et de plus, pour le faire vivre dans l'image et le, le garder lisible et, et tout, en, tout en étant fidèle à son design et sur son modèle, ça, ça a été un gros défi aussi. Au-delà de ce côté très dessiné du film, quelle était la vision du réalisateur Jeff Rowe et de Nickelodeon Les premiers designs qu'on a reçus de la part de, de Nickelodeon, c'était de nous dire « ça, c'est l'image qu'on veut, et c'est vraiment l'image qu'on veut jusqu'au pixel près. » Donc euh, avec les erreurs de peinture qu'il que qu peut y avoir aussi dans l'image. Euh, on a joué le jeu avec Mathieu Rouxel et on s'est dit « allons-y, on va oser, on va leur servir exactement ce qu'ils veulent visuellement. » Et on a commencé par l'arrière-plan, par ce procédé. Et ça a commencé à faire mouche. Il commençait à se dire que c'était la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça. Et que le fait d'oser, euh, à ce point, ça les, ça les intéressait quand même beaucoup. Petit à petit, on est arrivé au moyen plan. Et les lignes sont restées. Et jusqu'à l'avant-plan, où les lignes sont devenues euh, exactement euh, ce qu'elles sont maintenant. Quoi. Ils avaient une idée très précise du film, que ce soit Jeff ou le, ou le production designer. Yachar, ils avaient une idée très précise, mais le niveau d'interaction qu'on a pu avoir, et c'est ça qui a fait aussi qu'on a mis toute notre énergie dans le film, c'est qu'on a senti qu'on faisait partie du film complètement. Et donc, ils avaient une idée très précise en tête, mais en même temps, ils étaient très ouverts à, à, à ce que nous, on pousse plus loin, ou qu'on essaye d'aller, comme, comme tu le disais, plus loin encore dans ce qu'ils avaient en tête. Et quelque part, c'est un vrai partenariat qui a eu lieu. Et pour ça, ça passe par beaucoup de discussions, beaucoup de transparence aussi des deux côtés. Et c'était quand même bien aidé par euh, le, le producteur qui était sur le film, Ramsey McBean, là, qui, qui connaît très bien Micros et qui, et qui était donc en charge du côté de Nicolodeon et qui a aussi créé cette passerelle pour être sûr que la communication 
artistique et créative soit omniprésente tout au long du film. Il y a eu un côté itératif aussi, on a fait un premier plan test qui nous a donné des, des feedbacks, qui nous a donné des, des indications sur la manière dont Jeff voulait orienter les choses. Et après, on a fait un deuxième plan test. Euh, on a passé beaucoup de temps et les échanges étaient quotidiens dessus. Et donc ça, ça a vraiment permis aussi de, bah, de trouver la, la vision commune. Le mot d'ordre, c'était que tout était crayonné. Là-dessus, euh, ce qu'on ce que, ce qu nous a surtout indiqué, c'était toujours de se ramener à l'univers des tortues, qui sont des adolescentes. Il y a le mot teenage dans le TMNT. Et euh, il fallait imaginer en fait, un, on va dire un enfant ou un adolescent avec euh, beaucoup d'enthousiasme qui aurait dessiné euh, directement son background ou son film euh, avec toutes les erreurs que ça provoque. Par exemple, des erreurs de patience. On ne va pas terminer les fenêtres dans les buildings. Euh, on va être très synthétique sur les buildings d'arrière-plan. Ça peut être juste carrément des lignes. Euh, voilà. Tout ça, ça ramène en fait, à, au petit crayonnage sur le carnet en, fait, euh, en classe. C'est la fondation du film, c'est-à-dire l'idée que ce film il est fait par euh, un, un, un ado qui a le même état d'esprit quelque part que les tortues. C'est ce qui fait qu'il y a une cohérence énorme entre le style visuel, mais l'histoire aussi qui est racontée, et du coup, ce n'est pas gratuit, c'est complètement euh, inhérent à l'histoire. Euh, le, le style visuel est complètement imbriqué dans l'histoire. Concrètement, comment ont été gérées ces lignes, cet effet très crayonné en termes de workflow Il y a deux niveaux, notamment sur les lignes, hein, il y a deux niveaux de gestion des lignes. Il y a un niveau qui est au niveau des animateurs. Donc les animateurs étaient capables de placer un certain nombre de lignes eux-mêmes. Donc c'est complètement intégré à l'acting. Et il y avait un autre type de ligne sur les personnages qui eux, venaient plutôt reprendre la silhouette, qui n'était pas en direct euh, contrôlé par euh, des animateurs, donc c'est deux niveaux. Et ensuite, il y a des outils euh, maison qu'on a dû développer, notamment pour maintenir l'épaisseur des lignes en fonction de la distance à la caméra, pour toujours garder l'esprit d'un dessin. Et le trait, lui, il ne varie pas dans la profondeur. Bon, ben là, il a fallu qu'on qu mette en place ce genre d'outils pour, euh, pour atteindre ce look. Quelques mots aussi sur la partie shading Depuis quelques, pas mal d'années déjà, Arnold développe un, un toon shader qu'on a recustomisé euh, justement pour pouvoir d'un côté avoir ce côté très 2D dans le film, mais en même temps bénéficier d'un éclairage qui lui, on dit réaliste. Alors ce qu'il faut comprendre par réaliste, c'est pas l'image évidemment, mais c'est le fonctionnement des, des lumières, le fait que le plan de lumière est très cinématographique. C'est pas du cell shading, c'est vraiment un plan de lumière qui est un plan de lumière de cinéma avec un traitement de l'image qui, lui, est très 2D. Donc c'est ça qui nous a poussé à, à développer autour du shader. Et on, on a poussé quand même Arnold dans ses retranchements, je pense, pour pouvoir arriver à ça. Le film a été fabriqué à la fois chez Micros Animation à Paris et à Montréal. Comment avez-vous réparti le travail entre les deux studios En termes de taille d'équipe, on était deux tiers environ des effectifs du film à Paris et un tiers à Montréal. Et on s'est divisé le, la tâche en, entre départements. À l'instant T, quand le projet a démarré, en regardant les les atouts de, de, de chaque pays par rapport à la disponibilité des superviseurs, notamment. Donc à, à Montréal, ils sont occupés de toute la partie qui était liée au caractère et à la prévise et l'animation. Et euh, à Paris, on s'est occupé de, des décors et des départements de, de fin, donc le FX, Lighting, Compositing. Et on a trouvé aussi, euh, en cours de projet, on a, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, on a mis un peu d'animation à Paris et un peu de Lighting Comp à, à Montréal pour euh, trouver des stratégies de recrutement. On avait un film qui était splitté entre euh, Montréal et Paris. Ce n'est pas la première fois, donc on savait déjà comment travailler ensemble. Je pense que le challenge, ça va plus être sur euh, l'échange des data. Il y avait beaucoup de volume, donc il euh, fallait pouvoir s'échanger euh, ouais, pas mal de fichiers. Ouais, C'est le seul plus gros challenge, je pense, qu'on aurait eu sur le film. Le reste, on était plutôt déjà habitués à travailler ensemble, euh, splitter euh, les tasks ensemble. Euh, communiquer ensemble, même si on était sur des fuseaux horaires différents. La différence peut-être avec d'autres projets, c'est qu'il y avait une énorme quantité de données à synchroniser, donc c'était plutôt un volume à encaisser. Ça a été challengeant, mais ça n'a pas été un blocage. On ne s'est jamais retrouvé en blocage de production parce que les données ne passaient pas. La partie matte painting a manifestement été un gros défi sur le film. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Pour le matte painting, on est dans de la 2D, qui est certes projeté sur des volumes 3D et après intégré dans un espace 3D. Mais au-delà d'avoir de, New York de nuit, qui fait que New York de nuit, c'est très vivant, ça bouge. Donc il y a beaucoup d'animations, de, de ce qu'on appelle du keep alive à mettre. Euh, le plus gros challenge, ça a été de, de, ne, pas faire, en fait, de, de ne pas faire les standards de l'industrie. Euh, D'un coup, on, ça a été un, on va dire un petit challenge pour beaucoup, beaucoup de mad painters, c'était de de ne pas réitérer les notes et les directives classiques des productions euh, 
des, autres, fin, des productions classiques et pas seulement en micros, mais de manière euh, générale. Quoi. Donc euh, ça, euh, il fallait désapprendre. Est-ce qu'il a été difficile d'avoir une cohérence visuelle entre le matte painting et les éléments en 3D plus classiques Au début, c'était une vraie question. Ça a été un vrai sujet, puisqu'il faut attendre quand même les premières images de, euh, de light et de comp pour pouvoir se rendre compte, euh, rendre compte un peu du, du match entre le DMP et la CG. Euh, il s'avère que ça n'a pas été du tout un problème. Euh, c'est généralement même des, euh, des mèches trop parfaits qui rendent l'intégration mat euh, difficile. Là, la volonté, elle était euh, d'être très 2D et moins CG sur la CG. Donc ça a beaucoup aidé le matte painting en fait. Voire même, on a carrément, euh, on est parti de l'arrière-plan euh, pour donner euh, une référence de raccord au moyen plan. Et vu que le film était de nuit, euh, on n'a pas eu besoin d'attendre euh, le light pour commencer. Euh, la lumière dans, dans une ville de nuit vient toujours des, des rues. Donc ça a été aussi un gros avantage de pouvoir commencer le DMP très très tôt en amont et de pouvoir mettre en place les, les outils d'animation pour, pour garder New York vivant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous avez abordé la ville de New York Ce qui est important, c'est la direction artistique dans tout ça. Et la direction artistique, elle est toujours dans la caricature sur Tortue. Donc on va caricaturer New York, grosso modo. Il y a des éléments d'architecture qui sont répétitifs, les spires, euh, l'art déco de manière générale. Il euh, y a vraiment une, euh, y a un, y a une patte New York de par ses métros aériens, ses pubs rouges, criardes, etc. Euh, après, c'est surtout au niveau de l'étalonnage que ça joue. Les premières références de, de Jeff, le réel, c'était aussi du Spike Lee, du Spike Jones, Birdman, des films qui se passent à New York mais qui ont un étalonnage et une cinématographie, euh, on va dire, sérieuse. Euh, on, assume, euh, on assume des contrastes très noirs, euh, avec des noirs colorés. Euh, et tout ça, en fait, c'est. Euh, c'était assez intéressant en fait, de, de, de dessiner de manière euh, libre et éclatée, tout en éclairant tout ça d'une manière très sérieuse euh, et très cinématographique. Times Square n'est jamais fixe. Et au, les pubs papier, c'est vraiment dans, le, dans la version 90 de Times Square. Le film se passe à l'heure actuelle, à l'heure moderne, donc euh, ça bouge en fait énormément. Bouge, ça bouge, ça bouge, la lumière change, il y a beaucoup de graphisme dans les pubs, il y a des balayages. Et tout ça, ça a été pris euh, en, en partie en charge euh, au DMP. Euh, le Keep Alive sur le DMP a été euh, vraiment poussé euh, beaucoup plus loin que euh, l'accoutumée. Les Mad Painters ne sont pas des animateurs. Euh, donc euh, dès que ça demande un rythme d'animation, on va plutôt s'adresser au FX, au FX 2D ou 3D, hein, peu importe. Mais euh, le Mad Painter peut prendre en charge en fait, des loops d'animation, des choses qui sont fixes, qui vibrent sur place. Ça ne demande pas vraiment une qualité d'animation. Mais ça enrichit tout de suite un matte painting qui serait peint et fixe. Ça fait des années qu'on nous demandait, euh, généralement, dans les productions, des choses assez classiques, standardisées, de jour, toujours très lisibles. Et pour une fois, euh, on nous demande la totale opposée. Euh, on nous demande euh, des erreurs, on nous demande de griffonner, et on nous disant que c'est vraiment l'image finale du film. Et on a pris vraiment beaucoup de plaisir à peindre les choses de manière euh, photographique. Donc euh, l'idée d'aller dans du sombre et de jouer seulement... Euh, des choses très synthétiques et vraiment des pops de couleurs, des pops de lumière et de façon à avoir quand même une image bien lisible dans la totalité, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Quoi. Quels étaient les enjeux en matière de simulation de foule On a eu beaucoup, beaucoup de, de temps en recherche et développement pour tout ce qui est euh, ligne, donc les lines qu'on qu voit dans le, dans le film, euh, puisqu'il fallait les intégrer, donc on utilise Golem en simulation. Euh, donc on a dû un petit peu, euh, comment dire, euh, essayer de contourner un peu tout ça pour réussir à faire fonctionner euh, Golem avec ce système de line. Donc on a développé en parallèle, en fait, euh, en gros, il y a l'animation euh, qui avait leur pipeline à eux, qui était, euh, on va dire, fonctionnelle, puisque c'est des, des choses qui font beaucoup euh, et qui ont dû adapter et créer des outils spécifiques. Et nous, on a dû créer nos outils à nous pour pouvoir permettre d'avoir euh, le même, de matcher exactement, d'avoir le même rendu. Des, parce que comme on est en support, en animation, on a besoin que forcément, euh, on, on se fonde en fait dans tout, le, dans tout, ce, dans tout ce détail. Euh, et donc, du coup, on a dû développer ça. On a dû développer aussi un système pour... Euh, permettre, euh, donc on avait établi ça avec le client, mais euh, en gros en fonction de la, de la distance à la caméra, en gros non seulement les lines doivent être gardées à un certain style et visibles à la caméra, donc ça c'est côté rendu, mais aussi en fait euh, que l'animation se dégrade, en fait au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la caméra, il faut avoir un sentiment qu'il y a une espèce de dégradation de l'animation et qu'il y a des skips de frames qui se font de plus en plus euh, fréquemment et à la fin avoir quasiment que des silhouettes. Donc euh, l'idée c'était ça, c'était de créer en fait euh, ces différents euh, niveaux en fait de, de lecture pour la, pour, la, pour la crowd. Et puis ensuite après euh, pour tout ce qui est euh, design sur les personnages, puisque euh, en fait euh, 
on a eu une grande liberté quand même assez du, au niveau du client euh, qui nous a permis de, bah, de leur proposer en fait euh, des, des personnages entre, 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 en quelque sorte. Donc on a, on a pris tous les personnages qui étaient, euh, qui étaient créés en ce qu'on appelle en, en secondaire et en fait on en a pris ça et on a créé toute une palette de personnages avec des vêtements, avec euh, de, des, des visages qui étaient emprunts en fait de ces personnages et tout ça a été fait en fait euh, donc du coup de côté Odini là, pour le coup et en fait il euh, y a tout un, un système qu'on a mis en point pour cette production, et probablement peut-être pour les autres, euh, où en fait on vient décliner des personnages pour avoir beaucoup plus de variations. Et quelles séquences de foule ont été les plus complexes à gérer C'est marrant parce qu'on parle toujours de la complexité au shot, enfin au plan, mais en fait la complexité elle était vraiment au niveau des assets et du look d'animation. Euh, donc ça c'est ce qui nous a pris vraiment beaucoup de temps on va dire en production. Après en, on va dire si je dois résumer, euh, on a euh, toute la partie qui était hyper importante, je pense, même pour le film, euh, qui se voit un petit peu dans la bande-annonce, mais euh, c'est euh, Times Square. Quand on découvre Times Square, il y a un, on a fait un énorme travail, enfin, en tout cas, l'équipe a fait un énorme travail. Essayer de reproduire un petit peu ce qu'on connaît de New York, qui est vivant, qui bouge, qui, surtout qui puisse euh, se mêler euh, clairement avec euh, tout le reste, euh, donc, du coup, du DMP aussi, avec euh, même le lighting, que tout soit fonctionne en fait, parce que le problème qu'on avait au tout début, c'était qu'on travaillait un petit peu en, dans Maya, on voyait beaucoup de choses dans Maya, mais jusqu'à quasiment à la fin, on avait un peu cette, cette question de comment est-ce qu'on va réussir à, à rendre en fait, à, à, à avoir ce mix en fait entre la DMP, le, le lighting, et enfin tout en compo quoi, avec la crowd. Tout ce qu'on avait en tout cas essayé de mettre en place en termes de, de théorie, c'est-à-dire on va essayer d'avoir des silhouettes en fond et ça machin, le compo a fait un gros travail aussi pour, pour venir en fait euh, que, bah, enlever, enlever en fait du détail en fait sur les personnages de fond et ça du coup ça a créé vraiment du coup tout l'effet ça a mis en place tout l'effet qu'on avait dit c'est à dire en fait d'essayer de dégrader l'animation au fur et à mesure donc c'est tout ça qui a fait que et en termes de en termes de difficulté je pense que Times Square était vraiment euh, notre premier grand pas la première chose qu'il fallait absolument réussir après quand euh, on a su que ça avait, ça fonctionnait bien au premier rendu après on savait que le reste allait passer euh, assez facilement puisque après il euh, y avait moins de caméras enfin les caméras étaient plus rapides plus euh, donc euh, ça se noie un peu dans, le, dans la foule. Quoi. On était sur des temps de rendu qui étaient relativement euh, corrects, on va dire, je pense, euh, vu le nombre de personnages qu'il y avait à l'écran. Sachant qu'on avait des, on a eu des scènes où on avait quand même 500, 600 persos euh, qui pouvaient être sur la, dans la même scène avec beaucoup de complexité. Puisque, euh, comme on disait, il y a les lines en plus à rajouter. Donc, euh, tous ces éléments-là étaient là et on arrivait à des temps de rendu qui étaient. Enfin, euh, on sortait nos plans assez rapidement, on les envoyait sur la farm. Euh, on avait notre plan qui est arrivé dans, 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 dans l'heure qui, qui suivait. Quelques mots également sur l'antagoniste principal Ça a été un gros asset, côté caractère, le plus gros asset sur lequel euh, ils ont eu à travailler. Ils l'ont travaillé vraiment, ils ont fait une task force euh, entre les, tous les départements de modeling, surfacing, rigging. Ils l'ont travaillé de concert sur toute la chaîne de production. Ils, ils ont eu une attention très particulière pour. Euh, parce qu'il y avait des défis d'échelle notamment qui étaient, qui étaient très importants. Comment avez-vous géré la partie shading, lighting, compositing La difficulté c'est qu'on voulait un rendu 2D comme on dit, mais pas du cel shading, c'est-à-dire un rendu 2D avec un style d'éclairage réaliste comme tu l'expliquais. Donc pour ça, ça veut dire que dès le lighting, la beauty qui sortait du lighting, elle avait déjà une intention très forte et... et D'ailleurs, regarder les beauties, c'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'il y, y a la direction artistique du film euh, qui est dedans. Il y avait des parties particulières dans le shading qui, nous, qui permettaient aussi, de, tout en ayant un éclairage, un plan d'éclairage réaliste, pouvoir aussi tweaker individuellement la façon dont les objets réagissent de façon plus graphique, on va dire, euh, dans le shading. Et puis ensuite, il y avait évidemment la porte du compo qui venait euh, qui, euh, finir l'image et l'intégrer totalement dans le style ou gérer justement cette problématique de lisibilité. Mais il y a quand même, euh, de façon étonnante, dès le lighting, il y avait déjà une intention très très forte. On est en train de faire le post-mortem du film et ça, pour nous, ça va être très intéressant créativement et techniquement de voir comment on, comment on optimise, comment on va encore plus loin. Mais l'idée quand même de pouvoir retoucher une image finie, euh, je, trou je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir tous les ingrédients et de savoir où on emmène l'œil. Au même titre qu'en anime, on fait ce qu'on appelle les sticky, c'est-à-dire euh, une fois que l'anime est fini, euh, on vient au cadre éventuellement venir corriger des shapes une fois a, ou des parties de l'anime une fois qu'on a l'anime terminé. Ben là, on pourrait se dire que sur une image terminée, le repaint, ce n'est pas quelque chose qui a juste réglé des problèmes. Quoi. Ça a amené quelque chose de supplémentaire dans l'image. On a un DMP qui, est, qui a fait de l'anve au début pour couvrir des environnements et des extensions et qui après a travaillé au shot euh, bah, pour intégrer les matte painting, mais aussi pour faire du repaint par-dessus du lighting. Pas sur tous les plans, hein, bien sûr. Une bonne partie. 
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des effets de halo autour des sources lumineuses Toujours pour cette idée de, de naïveté vis-à-vis -vis du monde de l'adolescence visuelle. La manière dont un enfant va faire un soleil, c'est avec des petits traits comme ça. Donc on a commencé à en mettre sur des, des panneaux, des billboards, des lumières dans la ville, etc. Puis on a commencé à vouloir matirer un peu euh, les effets de glow. C'est là que le FX2D a commencé à créer une, une banque statique d'effets de lumière qui vont dans ce sens-là. Et c'est le compo après qui ont pu euh, l'intégrer directement dans leur volumétrique. Plus c'était complexe, plus c'était fixe de déoshot. L'animation stylisée est une vraie tendance lourde du marché. Julien, avec ta trentaine d'années d'expérience, quelle est ta vision de cette évolution Quand la 3D a commencé, forcément par limitation technique, on avait des rendus très lisses, euh, limités parce que de la technologie permettait. Euh, avec le temps, euh, on a peaufiné ça dans, en, en établissant des règles de l'art, de comment on, on pousse euh, une image de synthèse, entre guillemets. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a cette envie de voir comment on s'en affranchit et comment on va chercher des images qui ne sont plus sur ces codes-là, mais sur des codes qui sont beaucoup plus graphiques euh, et, et, et beaucoup plus ancrés dans, finalement, euh, la BD d'avant. Et ça, c'est une tendance de marché, effectivement, qui qu'on voit, dans, bah on voit chez plein de, plein de, dans plein de, de films, hein, Spider-Verse, Arkane, bon, nous maintenant. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer encore euh, et qui va devenir euh, une direction artistique à part entière et une possibilité pour plein de projets. Mais à nouveau, comme on disait tout à l'heure, moi, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant est-ce que c'est stylisé ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait par rapport à l'histoire que le réalisateur veut raconter. C'est ça, et c'est là où je trouve que ce qu'on a réussi à faire pour Jeff et l'équipe de Nickelodeon, c'est justement de créer cette symbiose totale entre une histoire et un look. Il aurait pu avoir une autre vision qui aurait impliqué une 3D beaucoup plus lisse, entre guillemets, et ça aurait pu être très bien aussi. Ce qui, ce qui va compter, je pense, dans le temps, c'est plus de savoir si on est graphique ou pas, c'est de savoir est-ce que ça sert à l'histoire qu'on raconte ou pas. Parce qu'il n'y aura pas un seul style, ça j'en suis convaincu. Il y aura une multitude de styles qui viendront des créatifs et qui auront une vision pour raconter leur histoire. Autre évolution majeure, évidemment, l'intelligence artificielle. Quelle en est votre vision chez Micros Animation L'AI, c'est en, en train de créer une disruption dans la fabrication d'images, mais pas que, dans l'ensemble de la société. On, me, on est encore à la, à la naissance de, la, de ce que ça va créer comme comme perturbation, donc la, la question, comme dans toute disruption, c'est -ce, comment nous, on se positionne en tant que compagnie, mais créateur, euh, technicien. Et on a une équipe qui est en R&D dessus, on, a, on utilise un certain nombre d'outils déjà en production dans certains départements, donc ce n'est pas quelque chose qu'on regarde de l'extérieur. On travaille sur des technologies de transfert de style, hein, clairement, mais plutôt aujourd'hui pour réfléchir comment on pourrait générer des passes intermédiaires de façon intelligente, qui nous permet d'obtenir le rendu final plutôt que pour transférer un style fini préexistant. Donc, est-ce que ça va rentrer dans l'arsenal de production sans aucun doute Est-ce que ça va modifier euh, la façon dont on approche la fabrication sans aucun doute Mais ça va aussi nous obliger, et ça c'est la bonne nouvelle, à, à réfléchir à qu'est-ce qui est la singularité qu'on peut apporter en tant qu'entreprise ou en tant qu'artiste pour que l'image qu'on voit, si on n'ait pas l'impression de l'avoir vue douze fois, euh, parce que ça, le public et tout le monde, on va vite se lasser aussi. Là, là on, est dans les, on est au début, on est tous, euh, ou la plupart, si on est de bonne foi, quand même très étonnés par ce que ça, ça génère. Mais dans quelques, on, dans quelques années, on voit quand même déjà qu'il y a quand même une similarité dans les images qui sortent. Donc il va bien falloir qu'on travaille sur comment on reste singulier et, et comment on garde ce côté prototype des films qu'on fait qui fait que le public euh, voilà, est content de voir des nouveaux films aussi. Quoi. Autre tendance forte, le rendu temps réel. Est-ce que vous comptez l'adopter pour vos futurs projets oui, oui, on a des projets qui sont en cours aujourd'hui sur ces technos-là. Dernière question, est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes artistes, animatrices, animateurs qui nous regardent Pour les jeunes, il faut être motivé, il faut être curieux, il faut s'intéresser à tout. Il faut venir me voir, euh, on sera ravis de leur, euh, de leur parler euh, et euh, de les aider, de les orienter. Euh. Les écoles ont la chance de... De bien, de bien former les étudiants. Il faut continuer dans ce sens, c'est-à-dire euh, former des gens qui sont euh, ouverts et qui connaissent euh, finalement l'ensemble des, des métiers d'art, pas juste la 3D ou juste le dessin, mais la fabrication d'images euh, ou d'objets euh, au sens large du terme. Et puis de ne pas se spécialiser trop vite. Euh, L'animation, c'est un sport d'équipe par essence. 
Donc, euh, ne pas être trop dans son silo, trop vite, c'est bien. Donc, bien connaître l'ensemble de la chaîne. Et puis souvent, euh, on voit que les étudiants, ils se focalisent sur l'expertise le, d'outils. Alors évidemment, on, on a besoin que les étudiants sachent bien fonctionner, faire fonctionner les outils, mais il y a aussi toute la partie euh, qu'on dit en anglais « soft skills », c'est-à-dire la capacité de travailler en équipe, d'être curieux, d'écouter, de savoir prendre un brief, de savoir prendre une remarque, un commentaire, sans être désarçonné, en comprenant que c'est pour atteindre un but qui est celui d'un réalisateur. Euh, ça, c'est un truc qui est souvent, euh, on voit, peu enseigné. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est peu enseigné, mais en tout cas peu retenu. Or, il ne faut, il faut pas perdre de vue que quand on travaille à plus de 200 personnes, les qualités de communication, d'interaction humaine entre, entre nous, c'est absolument indispensable. Si vous êtes le meilleur, le plus expert sur Maya, mais que vous ne savez pas écouter un brief, vous ne savez pas communiquer à votre voisin, ben, votre expertise, elle ne va pas pouvoir s'exprimer. On aime beaucoup euh, les, les jeunes diplômés, ils ont beaucoup de talent. Moi, je, je leur conseille de, de s'affirmer dans leur présentation, euh, d'être clair sur, sur leurs objectifs, de bien mettre en avant la discipline euh, qu'ils aiment faire, parce qu'en animation, on est assez spécialisé, donc euh, on aime bien recevoir des, des, des personnes qui nous disent qu ce qu'elles veulent faire, c'est important, et, euh, et d'avoir confiance en soi, et de ne pas penser qu'une entreprise s'est formatée, qu'il faut se comporter d'une manière ou une autre. Euh, je pense qu'on a un bon studio, très ouvert, euh, qui, voilà, qui, qui intègre tout le monde, toutes les personnalités. Il y a toutes sortes de, de personnalités ici, donc il faut... Il faut venir ouvert et confiant. On espère qu'il y aura beaucoup de, de jeunes diplômés qui viendront nous voir.